chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vùng thấp nóng phát triển trở lại nên ngày hôm qua thì mức nhiệt tại khu vực miền Bắc đã tăng hơn, nắng nóng xảy ra ở nhiều nơi trên khu vực với nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 37 độ, chiều tối chỉ lác đác một vài nơi xảy ra mưa rông. Trong khi đó thì tại ven biển khu vực trung bộ, ngày nắng nóng và khô, mưa hầu như ít xảy ra. Trưa chiều nay thì do vùng thấp nóng vẫn còn chi phối nên khu vực Bắc Bộ trời nắng và nóng nên nhiệt hầu hết các nơi vẫn chạm ngưỡng từ 35 đến 36 độ. Tuy nhiên độ ẩm có dấu hiệu tăng hơn 24 giờ trước. Từ khoảng chiều tối thì hội tụ gió trên cao có khả năng được thiết lập lại và đem mưa rông cho hầu hết các tỉnh thuộc khu vực phía đông Bắc Bộ như là tại Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và có thể sẽ lan sang tới khu vực đông băng Bắc Bộ bao gồm Hà Nội, Nam Định và Thái Bình. Từ đêm thì mưa sẽ còn xuất hiện cho các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ như là tại Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Ven biển Trung Bộ thì nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm nhiều. Ngày hôm nay, suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến khu vực Phú Yên, ngưỡng nhiệt độ vẫn dao động trong khoảng 36 đến 39 độ, kèm độ ẩm dưới ngưỡng 55%. Tuy nhiên, đến khoảng chiều tối và đêm, phía Bắc các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng đón nhận những cơn mưa rông. Mưa khiến thời tiết về đêm mát mẻ và dễ chịu hơn khá nhiều. Thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tương đối thuận lợi sau khoảng 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Sau đó thì mây rông sẽ kéo nhiều hơn và gây mưa cho các tỉnh thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ. Và sau khoảng 16 giờ chiều còn lan dần mưa cho khu vực miền Đông Nam Bộ kéo lên khu vực Tây Nguyên. Nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực sẽ dao động trong ngưỡng 32 đến 35 độ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đồ thị lớn được dự báo như sau. Tại thủ đô Hà Nội, nắng vẫn xuất hiện từ sáng sớm với nhiệt độ từ 27 cho đến 28 độ và tăng nhanh sau khoảng 10 giờ sáng. Nắng nóng vẫn xảy ra trong khoảng từ 12 giờ trưa đến 15 giờ chiều với nhiệt độ chạm ngưỡng 36 độ. Thời tiết trong khoảng thời gian này khá oi bức, tuy nhiên do ít mưa nên vẫn thuận lợi cho các hoạt động chào mừng kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13 khai mạc. Tuy nhiên xin lưu ý là sau khoảng 16 giờ chiều, mây rông sẽ kéo đến và mang mưa rào cho khu vực. Mưa xảy ra đúng vào giờ tan tầm nên sẽ phần nào cản trở đến các hoạt động lưu thông của người dân thành phố. Những cơn mưa rào đầu mùa thường tiềm ẩn trong đó nhiều hiện tượng cực đoan như tố, lốc và gió giật mạnh. Nên khi tham gia giao thông, nếu gặp mưa nặng hạt, quý vị nên tìm nơi trú ẩn, chờ ngất mưa mới nên tiếp tục lưu thông. Thưa quý vị, biên đội nhiệt tại thành phố Cả ngày hôm nay dự báo sẽ trong khoảng 27 đến 35 độ, thấp nhất sẽ rơi vào khoảng trước 7 giờ sáng và cao nhất đạt đỉnh điểm vào lúc trưa chiều. Các hoạt động lưu thông và mua sắm của người dân thành phố cũng nên tiến hành trước 16 giờ chiều vì sau khoảng thời gian này nằm trong xu thế chung của Bắc Bộ, khu vực này sẽ có mưa rào và rông. Lưu ý là do nằm giáp biển với độ ẩm tương đối lớn nên những cơn mưa rào tại đây cũng sẽ có lượng khá. Nếu các bậc phụ huynh đón con trong thời gian này, nhớ trang bị cho các bé các vật dụng che mưa tiện lợi, tránh để nước mưa thấm vào cơ thể, rất dễ nhiễm lạnh và có thể dẫn đến các bệnh liên quan đến đường hô hấp của trẻ nhỏ. Ngày hôm nay thì vẫn là ngày ít mưa và nắng nóng tại thành phố Đà Nẵng với nhiệt độ cao nhất ngày được dự báo sấp xỉ trong khoảng 37 độ, trời khô và nóng khi mà lưu thông trên mặt đường bê tông mức nhiệt này còn được tăng cao hơn từ 4 cho đến 5 độ. Như vậy là đính tính đến thời điểm hiện tại thì nắng nóng đã kéo dài gần một tuần tại Đà Nẵng, chắc chắn là đã gây nhiều bất lợi cho cuộc sống thường nhật của người dân thành phố, đặc biệt là trong việc bảo quản thực phẩm. Để bảo quản thực phẩm trong mùa nóng bức này, quý vị và các bạn nên nhớ không nên để thức ăn đã qua sơ chế quá 2 giờ dưới nhiệt độ bình thường. Tốt nhất là nên nấu sôi để nguội và cất vào tủ lạnh ngay sau khi vừa sử dụng xong. Nếu gia đình không có tủ lạnh hoặc trong những ngày bất điện, có thể bảo quản phần thức ăn thừa trong thùng đá hoặc cho phần thức ăn thừa vào hộp đựng thực phẩm và đặt đá xung quanh hộp. Cho vào tủ lạnh ngay khi có điều kiện. Tuyệt đối là không sử dụng những thức ăn mà đã có mùi ôi thiêu hoặc là màu sắc thay đổi bất thường. Đang trong tháng mùa mưa nên thành phố Hồ Chí Minh vẫn cần đề phòng những cơn mưa rào xuất hiện vào khoảng chiều tối do đới gió Tây Nam tích ẩm mang lại. Biên độ nhiệt ngày hôm nay của thành phố dao động từ 26 cho đến 35 độ với độ ẩm trong khoảng 70%. Nhiệt độ về đêm và sáng sẽ rơi vào khoảng 25 đến 26 độ, trưa chiều thì mức nhiệt độ sẽ chạm ngưỡng 34 độ. Người dân Cần Thơ cần đề phòng những cơn mưa rào vào lúc chiều tối, lượng mưa có thể đạt cỡ mưa vừa nên người dân nên có các biện pháp che chắn cho các vườn cây, tránh dập nát, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của cây trồng. 
Thưa quý vị, để nhận thông tin thời tiết các vùng trên cả nước, quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp DKSTT dấu cách mã vùng gửi 8030 dành cho thuê bao Viettel hoặc DKSTT dấu cách mã vùng gửi 8930 dành cho thuê bao Mobifone miễn phí đăng ký. Bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.